前回の旅さ初勝利をかけた6度目の未勝利戦圧倒的支持を集めたウォーウォーは期待に応えるべく渾身のラストスパートで1着をもぎ取りついに初勝利を飾る勢いに乗ったカニエシ牧場イエイエイの入球も済ませいよいよ初陣かと思いきやまさかの故障放牧を余儀なくされる頑張れウォーウォー頑張れイエイエイよしじゃあ今回もダビスタやっていきますかまあそのお察しの通り<笑>最初は勉強しようと思いますまあ前回サボっちゃったんで真面目にやりましょうえっと今回は4ちゃんレースチャンネルですね勉強してきました、えー、ただなんですけどまあちょっといつもより少しね量が多かったんで内容を2分割しましたなんで、えー、このパートでは、えー、4ちゃんの半分だけお話しできればと思いますもう半分はね、えー、次回やりますじゃあやっていきますねと例によってなんですけど興味ない方はお手数ですが飛ばしちゃってくださいよし、えー、今回はレースについてです、えー、まずレースのクラス分けの話なんですけどまあ見ての通りレースはクラス分けされていて、えー、勝つたびに上がっていきますで、えー、一番下のシンバ未勝利クラスから、えー、1勝クラス2勝クラスとどんどん上がっていってで一番上の G1 を目指すわけです、えー、もちろん俺も同じで、えー、いつかはねウォーウォーとイエイエイを、えー、G1 とか G2 みたいな格の高いレースで活躍させてあげたいなーって考えてますうんーとまあこのクラス分けシステムの狙いは、えー、実力の近い馬同士を競わせようってことなんですけど、えー、レースによっては例外として格上挑戦という制度もあるらしいですで、えー、次の内容がほとんど過去の内容の復習というか、まあ、補足みたいな感じなんですけどえー得意なコースについてですね、まあ、前にレースは、えー、馬場と距離の組み合わせで成立するってお話ししたんですけど今回は距離について具体的に教えてもらいましたまず、えー、短距離が 1000m から 1400m でマイルが 1500m から 1700m 中距離が 1800m から 2300m で、えー、長距離が 2400m 以上の距離となりますで最後に作戦指示についてです、えー、競馬ではですね、えー、作戦が大きく分けて4つあってまず、えー、スタートからゴールまでずっと先頭でレースを進めてそのまま勝とうっていう逃げ、えー、次に逃げ馬の後方あたりでレースを進めて最後の直線のちょい前くらいで先頭を捉える先行、えー、続いてさらにその後ろでレースを進めて、えー、最終コーナーから直線にかけて前の馬を追い抜いていく差し最後に、えー、レース前半は後方で足をためて、えー、最後の直線で一気に追い抜いて勝利する追い込みこの4種類です他にもあの特定の馬の様子を見ながらレースを進めるマークってのもあるらしいんですけどまあ基本的には上の4種類かなって思いますで、えー、その馬にとって一番能力を発揮できる作戦をその馬の客室っていうんですけどんと自分の馬の客室とか他の馬と合わさった時のレース展開とかを考えて、えー、的確に作戦指示を出せば勝率アップが狙えますよってお話でしたまあその偶然ではあるんですけどまあ、前のパートでウォーウォーは他の馬を押しのけていくパワーが足りない気がするからあの逃げの指示を出したりとかしたんですけどまあ多分そういうことだと思いますよし<笑>今回の勉強はおしまいですお疲れ様でしたそしたらね馬主ライフ満喫しましょうえー、っとー確かあれですよねあの
まあイエイエイが怪我しちゃってでウォーウォーが気球じゃない放牧か放牧してるところですよねまあだからまあイエイエイが復帰すんのが先かウォーウォーが気球すんのが先かわかんないですけどそこら辺までは飛ばそうと思いますうん早く良くなるといいですねはい11月ですどうかなおウォーウォーの気球が先かはいまあウォーウォー気球するらしいですレース頑張ってほしいですねで気づいたんですけど<笑>柳のやつさっかり与託料2等分取ってますね<笑>毎月120万取られてるなんでだよお前、まあ、しょうがないよそのねトレーニングで怪我しちゃったのはもうしょうがないですけど<笑>いやいやまだ一回も走ってないんだよくそー<笑>許せねえなでウォーウォーはまあしっかり休んだとはもうお前ウォーウォーもかよ勘弁しろよマジで<笑>いやいやもうなんかもう一周回ってなんだろうなおかしくなってきちゃいましたねまた半年ね腹立つこいつウォーウォー今さこうまあイエイエイの怪我もあってなんかこう勢いにね乗ってきたとこじゃないですか一勝クラスも勝ってこれから二勝クラスで勝負ってとこだったのに秒で怪我させやがったあいつどうします<笑>どうしますもう柳んとこやだ何が馬に優しくだよな馬優先主義みたいな言ってませんでしたあいつ口ばっかですねほんと次からは別の厩舎選ぶのもありですねこれさあのー別の厩舎とかはいいけないんだ登録抹消っていうのはあのあれかな競走馬としてはもうおしまいっていうことを言うんですかねいやーあんまりだで2頭二頭分とんのね<笑>あのクソじじいはい開けましておめでとうもうなんかあれですね柳の好き勝手ぶりに比べたらもうなんか秘書とか屋上長とかのちょっとした<笑>冷やかしとかはもう全部可愛く見えてきますねなんかちょっとなんか向こうはさ他の2人はこう冷やかしてくるだけでさこう馬に危害は加えないじゃないですかちょっと怪我させるのは話が違いますよねいやまあしょうがないんですけど練習だからあーで繁殖品あーあのー、ですねまあ、ぶっちゃけ繁殖品場セールで今年買おうと思ってたんですよあのー、プロちゃんのママ友欲しいなって思ってでそのまあそのなんでしょうね根拠っていうかそう思った動機がまあそのウォーウォーが結構勢いに乗ってたんでまあそのね賞金を稼いでくれるんじゃないかなってまあウォーウォーの賞金を当てにね今回買おうと思ってたんですけど<笑>どうかなこれ危険かなちょっと安めの馬ママ友にしますかまあ奥は正直払えないですねだ数千万のどの子かにしようと思うんですけど3200かわいいなこの子名前なんかこうかわいつかセクシーですねワイルドストロベリーありですね一番安いしちょっと見てみますか血統コメント手ごろそうな馬あなにこの子も赤ちゃんいるんだなるほどねそかコメント見て回んのもありですねまあまあの馬あこれみんなもうあれかな
赤ちゃんいるんですかねお腹の中にあそういうわけでもないなあまあまあの馬っていうコメントが多いですねあでもですけどこの子いくら5880万、まあ、約6000万かでもですけどあのー、まあまだちょっとふわっとしか把握してなくてちょっと合ってるか分かんないんですけどあのー、何でしたっけインブリードでさノーザンダンサーのクロスじゃないですか今なんかそのえー、っとウォーウォーとかイエイエイとかだからこの辺のさハーティーパーティーちゃんこの子の血統いいんじゃないかなってちょっと思いましたうんこの子にしてみるかスタミナタイプってことは長距離向きってことですかねよしこの子に決めましたパーティーパーティーちゃんねはい6000万かあーでも可愛いですねやっぱり<笑> 6000万するだけあるぜ右後ろの方いただきましたございませんか右の方いただきました入札入札中央の方はいはいはい,い,い6000万出しますはっあーこれあれなんだ落札するんだあーどんどん上がるちょっと待ってうちあんまお金ないからほうほううち6300万で買いますあふざけんなマジでどこだよ<笑>釣り上げんなもう一回どうしても欲しいこの子がどうだ6450万ございませんかオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーまあなんか当初の予算より600万ほど高いですけど<笑>まあまあまあ初めてなんでまあ多少はね多めに見ましょうやったママ友はえどういうことこの子は変えたってことでいいんですよね6000万払ってああうち飽きねえやってことじゃないですよね<笑>そんな俺牧場長しばいちゃうんですけどどうだちゃんと2頭いますかねいやープロちゃんも喜ぶかなママ友増えて世間話とか弾みますよ増えてる増えてるうんそしたらじゃあパーティーパーティーちゃん結構年いってますね11歳馬って何年生きるんですかねまあいいやうん、まあウォーウォーイエイエイ世代に次ぐ第二世代をこの2頭で産んでもらえますかうわ楽しみだなまあじゃあまた何かあるまでは飛ばそうと思いますではではイエイエイ一生気球しないじゃんどんな怪我を負わせたんだよあのじじい殺すぞマジではい4月ですねあ種付けか1億2000万どうなんだこれいやいえいえ一生気球しないですね本当にあの柳許せんマジでだってもう半年経ちますよねだから半年じゃ治らない怪我をさせたってことだくそーじゃあまたうーん第2世代産んでもらえますかまずじゃあハーティーパーティーちゃんのお父さんお父さんつうか夫から決めますかえー、っとメニュー種付けたださやっぱお金余裕ないからまあべらぼうに高い馬は無理ですねよーし考えようと思いますはい決めましたえっ、ー、と大和メジャーくん彼にお願いしようかなって思ってまあその根拠としてはですねまあ成長タイプが早熟の方がまあちょっとこう早めに稼いでくれるんでうんまあ今のうちの牧場の経営状況には合ってるかなって思ってで何よりですねまあこの血統表でノーザンダンサーがあるとでかつですねなんかこう牧場長が背後凝ってますねって褒めてくれるんですよだからまあえー、っとまずハーティーパーティーちゃんの夫は大和メジャーこの子にしようと思いますちょっと高いんですけどね600万円っていうまあまあまあ必要経費と思います
で、えー、次はまあプロちゃんの種付けの相方を決めなきゃなんですけどマスペでもいいかなって気はするんですよただやっぱりこうまあ第2世代なんだろうなまああのさっき決めたパーティーパーティーちゃんから生まれてくる赤ちゃんとこう同期になると考えたらこう万世タイプだとさこうなんつうんだろうなやっぱ劣等感みたいな抱いたらかわいそうだと思うんですよだからこっちもまあ早熟かまあせめて普通かにしてあげた方がなんだろうな本人のためというかあんまりこう劣等感とか抱かないかなって思うんですけどまあ考えますねざっと一周見ようと思いますはい決まりましたえ今回のプロちゃんの、えー、夫はエンパイアメーカーくんにしようと思いますまあ実績じゃねえや<笑>安定も A ですしまあ成長タイプも普通と早熟でねいいなってのはいなかったんですよで、えー、っと、まあ、これもですね、決闘票で、えー、っと、背後囲ってますねって言ってもらえるし、かつこう、ノーザンダンサー以外にも、なんだれ、ミスター・プロスペクターかなっていうのもこう、なんかいい感じになってるみたいで、うん。まあ、これにしようかなって思います。じゃあ、この子で、決定で、はいまあ合わせて1000万くらいですかね2頭合わせてまあ必要経費ですねこれはよしこれ受胎しないパターンもあるんでしょうねそれひどいな頼むぜでまあウォーウォーとイエイエイは相変わらずですねもう<笑>もうかわいそうおよかったよかったよかったはいえ5月になったんですけどまあこの2頭お母さんズは、えー、無事に受胎してくれたみたいですうんまあ生まれてくる子たちにはウォーウォーイエイエイの次の世代として頑張ってもらいたいですねまあでもまずこの2頭ですよねだってさウォーウォーもそうだけどイエイエイなんかまだ始まってもないじゃん競走場バセ<笑>競走馬バセ始まってもないじゃんひどすぎるよなマジでちょにもう6月になっちゃったおなんかロードがん違うな種付けおじさんの独り言だクソ<笑>なんだよ気球かと思ったのにイエイエイかはいよかったえー、イエイエイ毛が治ったみたいですまあもうほぼ7月なのでうーんなんかこう1年遅れのスタートになっちゃいましたねまあしょうがないことですけどなんでお前デブって言われたお前が怪我させなきゃなんなかったんだよ腹立つどうします任せんのやめますかでもなよくわかんないしなくっそでウォーウォーはウォーウォーではい7月ですねあいつさだって与タクリをさ<笑> 2頭ともさこっちに牧場にいる時も取ってったじゃないですかいい商売だなまったく<笑>はあウォーウォーも早く元気になってくれと思ったらイエイエイがついにデビュー戦ですね3歳未勝利戦頑張れはいえー、っと 1000m のダートですねダートかで距離も短いですね騎手うーんとあ富田さん OK ですねあでもさ仮に富田さんにしてもしウォーウォーとイエイエイが同じレースに参加した場合これ富田さん2人っていうのは無理ですよね<笑>当然ですけど
。ああ、そうか。まあそのね2頭が同じ舞台で戦うっていうのはすごいいいことだと思うんでできれば1回くらいねうん走らせてあげたいんですけどその時に喧嘩になったら困るんでじゃあこの別の星ついてる人泉谷さんかな相馬っていうものかなかっこいいこの人も絶対イケメンですねよしじゃあイエイエイの初レースしっかり見守りますかうちの馬が出るようんいやー1年越しのデビュー戦頑張れイエイエイ6頭<笑>少なあでイエイエイはもう一番人気じゃないかこれ作戦指示まあ一旦泉谷さんのこうなんでしょうね力試しっつうか<笑>ちょっと一旦お任せでやってみますかうーんとまあイエイエイまでは飛ばそうかなはいどうだイエイエイえっ厳しいって言われたてか一番人気じゃないのマジ他の子は全部2歳なんですかねえおお一番人気じゃないのと思ったけどみんな3歳ですねなんか同じような境遇の馬がいっぱいいるのかなえー、っとイエイエイはあこの鈴鹿ブルグってのが結構大差でまあイエイエイはそこまで離れてはないですけど結構あれですねうん、差があって一番人気ですね負けんなイエイエイそうですねお金余裕ないけどまあデビュー戦なんでウォーウォーと同じ100万かけようと思いますあれウォーウォーデビュー戦100万でしたよね確かうん期待してます頑張れイエイエイ行ってこい始まった今回はダートですもんねそっかデビュー戦がダートかまあ得意だったらね全然問題ないですもんね頑張れはい3歳未勝利戦です 1000m のダート晴れで両馬場です函館競馬2レース3歳未勝利ダート 1000m コンディションは両始まったスタートしましたあちょっと後ろからですねこれはスタートミスったのかおてか最高峰からですねそれともあのー、なんだっけ何さんだっけあれ何さん<笑>あれやばいドバスでしたえー、っとなんとかさんなんとかさんあの相馬さんは覚えてるもう相馬さんでいきますね相馬さんすごい後ろからスタートしますねどうしたこれこういう作戦なのかなんかイエイエイの調子が良くないのかどっちだもうもう直線ですよえどうしてなんでイエイエイごめんなさいなんかリアクションとか取れなくてなんか現実を受け止めきれないというか何があったんだあああそういうのもあるんだ入れ込むっていうのはこうなんどういうことなんだろう,こう気合が空回りしちゃったみたいな感じなんですかねそっかーまあまあまあしょうがないですね緊張したのかなまあ、いやいやまだね次がいくらでもあるんでそっちで期待しましょううんお疲れ様8月えっ何それ3歳未勝利の馬がいますね来月がラストチャンスなので頑張りましょうどういうことあ今月か今月がラストチャンス1年間で勝てなかったら追放されちゃうのあっ
ことはこれが本当にラストチャンスいやひどすぎるでまたダートか大丈夫かあーどうしますちょちょっとごめんなさいあの泉谷さんは悪くないですけどあの今回は本当にあの負けらんないんで信頼してる富田さんでいこうと思いますいや頑張れえいえ頑張れー第2レースですねおおおおおいやいやこのなんでしょうこの表では圧倒的一番人気じゃないかパドック行きましょう頼むイエイエイ元気でいてくれどうだ圧倒的な一番人気に指示おバカによく見えますこのバカによく見えますっていうのはウォーウォーが初めて勝った時と同じコメントですよね大丈夫イエイエイならやれる俺は彼を信じてますあでも本当に圧倒的ですねまあその4番の「君は天馬くん」かっこいいなこの名前「君は天馬」彼がちょっとまあ倍率的には人気度的には怖いかなっていう感じですかね今回がお前の本当のデビュー戦だ行ってこい頑張れ頼むはい3歳未勝利戦曇りでややおもかちょっと足場良くないみたいですねあのー、まあダートは一旦置いといて 1700m っていうのが気になりますね少し長いなって気がするんですけど大丈夫かないけスタートしましたよかった手遅れてはないよなよしよしよしよしよしよしここまでは順調じゃないですか頑張れイエイエイこれでねイエイエイも一勝してでウォーウォーが帰ってきてで2頭でブイブイ言わせるっていうのが最高のビジョンですよねあ君は天満ね君は天満は今どこにいるんだあ結構後ろですねそのまま後ろいてくれ主導権ただねやっぱ距離が少し長めなんで油断はできないですねこう序盤飛ばして後半バテちゃうっていうのは嫌なんで 1000m の通過タイムは1000メーター2秒5続きまして8番友の子ですこのまま行けば圧勝ですねどうかな最高峰5番マクルーバ頑張れイエイエイあでもちょっと詰まってきたか400を切って先頭400切った最終コーナーからの直線ですね行け行けイエイエイ伸びろ伸びろ伸びろえちょっとまずくないまずくないまずくないいやいや頑張れいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいマジかだと走りづらそう<笑>じゃあなんでお前これ選んだんだよ柳お前イエイエイのこと何ヶ月見てんだよわかんだろコースくらいいやー3着かあでもそっか賞金はもらえますねでも賞金なんかもうどうでもいいんだよな今牧場長今月がラストチャンスって言ってましたよね確かあっおおお帰ってくんのかよかったこれは嬉しいニュースですけど問題はいえいえ
あ、ウォーゴじゃない。いやいやいや。んん大丈夫なのか ?9 月になっちゃいますけど3歳未勝利馬がレースに登録されていませんね今週登録しないと出せるレースがなくなるので登録した方が良いかと思いますんなんか俺勘違いしてます登録すりゃいいのかあなんかその勝てなかったから追放ってわけじゃなくて俺がその登録してなかったからってことかあの BC 登録ってやつかなこ,これでいいのかあ出走登録こっちの登録かえわからんわからんわからんどっちえ仮にさこう出走登録ってさ今日やって今日出走ってできんのあ一応ダートのあ芝1700もできますね疲れがあるって言ってるけどどうしよういやでもこれラストチャンスの可能性ありますもんねだからだから一旦この BC 登録もしてかつ出走登録もしてでダートはちょっと厳しいって言ってたんで柳の野郎がだからこっち芝の1700こっちに登録しようと思いますはい富田さんでこれで勝たなきゃダメってことかなちょわかんないっすけどいやいやい行ってこいはいえっ、ー、と第2レースですねど,どうなんだこれ勝たなきゃダメなんですかねわかんないとりあえずイエイエイがこうねまだ疲れてる可能性あるんで一応パドックで様子の確認だけしに行きますか一番人気あよかったまあマイナスなコメントではないですねいやー大丈夫かこれちょっとやっぱなこの疲れてるっていうのが気になりますよねただ倍率は今度こそ圧倒的に一番ですねまあまあちょっとねあんまりこれで浮かれるのも良くないって分かってるんでまあだからなんだって感じではあるんですけどで作戦指示どうしますか一旦逃げにしてみますかそうだよな確かあのー、あ違うかウォーウォー勝ったのはあれかあのー、一生クラスか逃げにして勝ったのはまあいいやはい始まった3歳未勝利戦 1700m 芝の、えー、曇りで両馬場ですね頼むイエイエイどうなんだこれ勝たなきゃ本当におしまい3歳未勝利芝1700メートルコンディションは良行ってこいスタートしましたフォースタートはロイヤルバローズシアトル東証まずは先行争いちょっとスタートいい子いましたねロイヤルバローズ花を奪いに行5番パリピエイヤに先頭に入れ替わりますよしいいぞ10番名称大高まあ逃げの指示だからここまではまあ当然ちゃ当然ですね大前提ではあります2コーナーに向かいますああでも先頭は譲らないですねこの2番の子内側三番シーリアこれを見るように外側八番シアトル東証さっきのレースでさこう後半で伸びなかったじゃないですかあれがちょっと気にかかりますよね最高峰は六番ミッキーチャイルドあのー、スタミナが足りてないのかなって千七百カマダートが良くなかったかですけど仮にこう距離が問題だったとしたら今回もちょっとやばいですよねどうだ最後の直線どうだ直線直線いけいやいやいやいやいやいやいやいうわなんかなんか奥から来てるもうどっか行けよーうわ
チーだよー。勝ったのはカンバッチーリア。二<笑>着カニティーエイネ。三着にはシアトル東証。どうなんだこれまあ2着あ,あ引退なんだうわあ,あんまりだあんまりだそっかまあお疲れ様ですね怪我したのによく頑張っただってねまあ3着も取ったし2着も取ったしん惜しかったお疲れ様これでいいんですかねだれのせいだよはい<笑>あ引き取り手ってことはもうバイバイってこと牧場人じゃないのうわマジかはいそしたらねちょっと長くなってるんで今回は一旦おしまいにしようと思います次回ね頑張りましょうえじゃあ今回もご視聴いただきありがとうございましたまた次回もよろしくお願いしますでは。